నేనైతే మనస వాచ ఏదైతే ఆచరిస్తున్నానో అది మాత్రమే మీకు నేను చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తాను దయచేసి శ్రద్ధగా వినండి ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు ఏదైతే శ్రద్ధగా వింటారో ఖచ్చితంగా మీకు ఇది జీవితంలో ఉపయోగపడుతుంది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది ప్లాన్ ఎస్టడే అండి ఏదైతే మనం ఈ రోజు మనం చేయాలని అనుకుంటున్నామో ప్రతిదీ కూడా మనం నిన్ననే నిన్న రాత్రే కూర్చొని ఇట్లాంటి ఒక నోట్బుక్ పైన పెన్ను నోట్బుక్ ఖచ్చితంగా అండి మనం అనుకుంటాం సిస్టమ్ లో రాసుకుంటాం ఫోన్ లో రాసుకుంటాం ఎక్కడికడ రాసుకుంటాం బట్ మనకంటూ మనం రేపు చేయబోయే పనికి ఈ రోజే ఆలోచించి పెట్టుకోవాలి ఆలోచించి అది ఖచ్చితంగా ఒక పేపర్ మీద రాసి పెట్టుకోవాలి అది కూడా ఆ పేపర్ అంటే ఒక సపరేట్ బుక్ ఉండాలండి ఏ బుక్ పడితే ఆ బుక్ ఉండకూడదు అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా రేపు మనం ఏం చెయ్యాలి అని రాసుకోవాలి ఎందుకు రాసుకోవాలి అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకే నాకు రేపు ఈ పని ఉంది నేను ఎటు పడితే అటు ఆలోచించకూడదు నేను ఏ వీడియో పడితే ఆ వీడియో చూడకూడదు ఏ యూట్యూబ్ వీడియో పడితే ఆ యూట్యూబ్ వీడియో చూడకూడదు ఏ వెబ్సైట్ పడితే ఆ వెబ్సైట్ బ్రౌజ్ చేయకూడదు నేను ఈ పనులకు మాత్రమే ఫిక్స్ అవ్వాలి నేను ఉన్నాను అనుకోండి రేపు నాకు పొద్దున పదింటికి ఆఫీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆఫీస్ లో ఏ పనులు ఉన్నాయి ఆఫీస్ లో నేను ఎవరెవరితో మాట్లాడాలి ఏ మీటింగ్లు ఉన్నాయి అన్ని కూడా నేను పేపర్ మీద నోట్ చేసుకుంటాను ఇప్పటికీ నేను ఐటీ ప్రొఫెషనల్ లో సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అయినా కూడా నేను సిస్టమ్ లో సిస్టమ్ లో ఆటోమేటిక్ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినా సరే పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు మాత్రమే నాకు ఖచ్చితమైన క్లారిటీ రేపు రేపు జరగబోయే కార్యక్రమాల గురించి రేపు మనం చేయబోయే కార్యక్రమాల గురించి మన మెదటికి మన మెదడు అంటే ఎవరో కాదండి మన కట్టప్ప మన కట్టప్పకి ఏం చెప్తే అది చేస్తాడు చంపమంటే చంపేస్తాడు లేకపోతే బతికిమంటే బతికిస్తాడు ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేస్తాడు కాబట్టి కట్టప్పకు పనులు చెప్పండి ఇక్కడ కట్టప్ప ఎవరో కాదు మన బ్రెయినే మన బ్రెయిన్ కు ముందుగా ఇన్స్ట్రక్షన్ వేయండి రేపు నువ్వు లేవగానే ఈ పని చేయాలి రేపు నువ్వు కానీ ఈ పని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక పని చేయాలి నీకు రేపు సినిమా శుక్రవారం రోజు సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆహాలో నీకు సినిమా చూడడం ఇంపార్టెంటా లేకపోతే నీ పనులు ఇంపార్టెంట్ అది నువ్వు డిసైడ్ చేసుకుని నీ కట్టప్ప చెప్తే కట్టప్ప అదే పని చేస్తాడు నీకు పనికి వచ్చే పని ఏదో నీ కట్టప్పకు చెప్పు ఆ కట్టప్ప కట్టు బానిసలాగా నీ కోసం పని చేసి తీరుతాడు ముందుగా ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ సృష్టికర్త గంప నాగేశ్వరరావు గారు గురువు గారికి నమస్తుమాంజలుడు ఈ రోజు సెషన్ కి వచ్చినటువంటి మిత్రులందరికి కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం ఒక రోజు ఏ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవాలి సక్సెస్ పీపుల్ వాళ్ళ వాళ్ళ సక్సెస్ ఏ విధంగా రీచ్ అయ్యారు ఏ విధంగా వాళ్ళ లైఫ్ ని వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకున్నారు ప్రతి రోజును వాళ్ళు ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉపయోగించి ప్రతి రోజును డిజైన్ చేసుకుని సక్సెస్ అయ్యారు అలాంటి మంచి విషయాన్ని ఒక టాపిక్ గా తీసుకుని ఈ రోజు దానిపైన మనతో పాటు వాళ్ళ విజడమ్ ని షేర్ చేసుకోవడానికి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రైనర్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు గెస్ట్ స్పీకర్స్ కూడాను స్వాగతం సుస్వాగతం స్వామి వివేకానంద సెట్ we come into this world alone and have to leave this world alone all else is optional and a matter of our choice there is no cure for birth and death except enjoy the interval life is like a very long tv show without a remote control switch off the tv and tune into your life ante a b c d manaki oka acronym anukunte aware birth and death madhyalo సీని చాయిస్ గా తీసుకోవాలి చాయిస్ గా తీసుకుని మన లైఫ్ ని మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి సో ముందుగా ఫస్ట్ స్పీకర్ ని ఆహ్వానిస్తున్నాను చల్ల శ్రీధర్ రెడ్డి సార్ మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ నుంచి వచ్చిన ఒక మణిరత్నం సార్ ట్వంటీ ఫోర్త్ బ్యాచ్ ట్రైన్ ట్రైన్ వర్క్ షాప్ లో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు అండ్ వందల మంది వేల మందిని తన మాటలతో కట్టిపడేసే నైపుణ్యం సార్ సొంతం అండ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తూ గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా యాజ్ ఎ ప్యాషన్ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ లో కొనసాగుతున్నారు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ ని ఈ రోజు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సారు చాలా చక్కని చిన్న చిన్న వీడియోస్ ని మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్స్ అలాగే సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తుంటారు చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంటాయి రామచంద్ర సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ వన్ చూసారా ఉదయాన్నే ఇంత చక్కని వీడియో చూసాక మనలో ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయి ఇలాంటి మరికొన్ని మాటలతో మనం అందరిని మెస్మరైజ్ చేయవలసిందిగా సార్ ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాలకృష్ణ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రామచంద్రుడు సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద సర్ప్రైజింగ్ వీడియో బై మీ థ్యాంక్స్ టు యూ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు 
మన ఇంపాక్ట్ గురు ఫౌండర్ గంప నాగేశ్వర సార్కి వెరీ హ్యాపీ మార్నింగ్ సార్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఒక్కసారి అందరూ గట్టిగా హ్యాపీ మార్నింగ్ అని సార్ కు వినబడేటట్టు అంటారు ఒకసారి ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ చేసుకుని అనండి అందరూ వెరీ హ్యాపీ మార్నింగ్ గంప సార్ వెరీ హ్యాపీ మార్నింగ్ సార్ గట్టిగా వినబడట్లేదు అసలు అందరు నిద్రపోతున్నారా అండి సెవెన్ ఓ క్లాక్ వెరీ హ్యాపీ మార్నింగ్ గంప సార్ హ్యాపీ మార్నింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ విత్ ఆల్ దిస్ ఎనర్జీ విల్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ ఒక ప్లాన్ యువర్ డే ప్రొడక్టివ్ గా మనం ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలనే టాపిక్ వెళ్లే ముందు సెవెన్ ఏఎం డిజైనర్ టాక్ లో ఇంత అద్భుతమైన టాపిక్ ని నాకు ఇచ్చినందుకు శ్రీనివాస్ సోను గారికి నా కృతజ్ఞతలు అండి నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ నేను ఒక పిపిటి షేర్ చేస్తాను ప్రొడక్టివ్ డే టిప్స్ ఫర్ ప్లానింగ్ ఏ బెస్ట్ ప్రొడక్టివ్ డే మనము డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ వ్యవధి ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా ఈ అరగంటలో నేను నేర్చుకున్నది అంటే నేను ఎక్కడో పుస్తకాల్లో చదివింది నెట్ లో బ్రౌజ్ చేసింది కాకుండా నా లైఫ్ లో నేను ఏదైతే పాటిస్తున్నానో నేనైతే మనస వాచ ఏదైతే ఆచరిస్తున్నానో అది మాత్రమే మీకు నేను చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తాను దయచేసి శ్రద్ధగా వినండి ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు ఏదైతే శ్రద్ధగా వింటారో ఖచ్చితంగా మీకు ఇది జీవితంలో ఉపయోగపడుతుంది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది ప్లాన్ ఎస్టర్డే అండి ఏదైతే మనం ఈ రోజు మనం చేయాలని అనుకుంటున్నామో ప్రతిదీ కూడా మనం నిన్ననే నిన్న రాత్రే కూర్చొని ఇట్లాంటి ఒక నోట్ బుక్ పైన పెన్ను నోట్ బుక్ ఖచ్చితంగా అండి మనం అనుకుంటాం సిస్టమ్ లో రాసుకుంటాం ఫోన్ లో రాసుకుంటాం ఎక్కడికడ రాసుకుంటాం బట్ మనకంటూ మనం రేపు చేయబోయే పనికి ఈ రోజే ఆలోచించి పెట్టుకోవాలి ఆలోచించి అది ఖచ్చితంగా ఒక పేపర్ మీద రాసి పెట్టుకోవాలి అది కూడా ఆ పేపర్ అంటే ఒక సపరేట్ బుక్ ఉండాలండి ఏ బుక్ పడితే ఆ బుక్ ఉండకూడదు అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా రేపు మనం ఏం చెయ్యాలి అని రాసుకోవాలి ఎందుకు రాసుకోవాలండి మనం రాసుకుంటే ఏమొస్తుంది అంటే మన మైండ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది అండి ఒక గాలిపటం దారం లేని గాలిపటం లాగా తిరుగుతానే 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 ఉంటుంది దాన్ని మనం కట్టేసి దాన్ని ఒక దాని మీద ఫోకస్ చేసేలాగా ఒక యాక్టివిటీ మీద ఫోకస్ చేసే దానిలాగా ఉంచాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం పెన్నుతో పేపర్ పైన రాసి తీరాలి అప్పుడు మన మైండ్ కి ఒక క్లియర్ విజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకే నాకు రేపు పని ఉంది నేను ఎటు పడితే అటు ఆలోచించకూడదు నేను ఏ వీడియో పడితే ఆ వీడియో చూడకూడదు ఏ యూట్యూబ్ వీడియో పడితే ఆ యూట్యూబ్ వీడియో చూడకూడదు ఏ వెబ్సైట్ పెడితే ఆ వెబ్సైట్ బ్రౌజ్ చేయకూడదు నేను ఈ పనులకు మాత్రమే ఫిక్స్ అవ్వాలి నేను ఉన్నాను అనుకోండి రేపు నాకు పొద్దున పదింటికి ఆఫీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆఫీస్ లో ఏ పనులు ఉన్నాయి ఆఫీస్ లో నేను ఎవరెవరితో మాట్లాడాలి ఏ ఏ మీటింగ్లు ఉన్నాయి అన్ని కూడా నేను పేపర్ మీద నోట్ చేసుకుంటాను ఇప్పటికీ నేను ఐటీ ప్రొఫెషనల్ లో సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అయినా కూడా నేను సిస్టమ్ లో సిస్టమ్ లో ఆటోమేటిక్ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినా సరే పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు మాత్రమే నాకు ఖచ్చితమైన క్లారిటీ ఉంటుంది ఆ ఖచ్చితమైన క్లారిటీ మనకు కూడా ఉండాలి రేపు చేయబోయే కార్యక్రమాల గురించి అంటే ఈ రోజు ఖచ్చితంగా సారీ నా సైడ్ నుంచి డిస్టర్బెన్స్ ఉందా అండి రేపు జరగబోయే కార్యక్రమాల గురించి రేపు మనం చేయబోయే కార్యక్రమాల గురించి మన మెదటికి మన మెదడంటే ఎవరో కాదండి మన కట్టప్ప మన కట్టప్పకి ఏం చెప్తే అది చేస్తాడు చంపమంటే చంపేస్తాడు లేకపోతే బతికిమంటే బతికిస్తాడు ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేస్తాడు కాబట్టి కట్టప్పకు పనులు చెప్పండి ఇక్కడ కట్టప్ప ఎవరో కాదు మన బ్రెయినే మన బ్రెయిన్ కు ముందుగా ఇన్స్ట్రక్షన్ వేయండి రేపు నువ్వు లేవగానే ఈ పని చేయాలి రేపు నువ్వు కానీ ఈ పని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక పని చేయాలి నీకు రేపు సినిమా శుక్రవారం రోజు సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆహాలో నీకు సినిమా చూడడం ఇంపార్టెంటా లేకపోతే నీ పనులు ఇంపార్టెంట్ అది నువ్వు డిసైడ్ చేసుకుని నీ కట్టప్ప చెప్తే కట్టప్ప అదే పని చేస్తాడు నీకు పనికి వచ్చే పని ఏదో నీ కట్టప్పకు చెప్పు ఆ కట్టప్ప కట్టు బానిసలాగా నీ కోసం ఆ పని చేసి తీరుతాడు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాసుకోండి నైట్ టైము రేపు పొద్దున నేనేమేం పనులు చేయాలన్నది ఈ నైట్ టైమే నేను నోట్ బుక్ మీద పెన్తో రాసుకుంటాను ప్రామిస్ ఎంతమంది ప్రామిస్ పి అండ్ టైప్ చేయండి ప్లీజ్ ఒక సెషన్ విన్నామా వెళ్ళిపోయామని కాదండి మనలో ఖచ్చితమైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రావాలి థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ అండి సో మనం ప్లాన్ చేసుకోబోయే ముందు ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ ప్రయారిటీస్ ఉంటాయండి నాకు కొన్ని ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి ప్రయారిటీస్ అంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ నా లైఫ్ ను బట్టి నాకున్న పరిస్థితులను బట్టి నేనేమేం చెయ్యాలి అన్నది నాకు ఇంపార్టెంట్ అది సో మీ లైఫ్ ప్రయారిటీస్ ఏంటి ఎవరైనా టైప్ చేస్తారా ప్లీజ్ టైప్ చేయండి ప్లీ
మీ లైఫ్ ప్రయారిటీస్ ఏంటి అసలు మీకు మీకు లైఫ్ లో మీకు ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ మీకు డబ్బులు ఇంపార్టెంటా ఆరోగ్యం ఇంపార్టెంటా లేకపోతే మీకు ఏది పేరు తెచ్చుకోవడం ఇంపార్టెంటా గొప్ప స్పీకర్ గా అవ్వడం ఇంపార్టెంటా మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ మీ లైఫ్ లో మీ ప్రయారిటీస్ ఏంటి అన్న దాన్ని బట్టి మాత్రమే మీ స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది మనం నెట్లో చూసి ఈ స్కెడ్యూల్ నేను డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే అవ్వదు ఇట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సన్ టు పర్సన్ నాకు ఉండే స్కెడ్యూల్ మీకు ఉండదు మీకు ఉండే స్కెడ్యూల్ నాకు ఉండదు నా ప్రయారిటీస్ నావి మీ ప్రయారిటీస్ మీవి సో ప్లీజ్ దయచేసి పింగ్ చేయండి మీ ప్రయారిటీస్ ఏంటి మీ లైఫ్ లో మీ ప్రయారిటీస్ ఏంటి టైం పాస్ చేయడం మీ ప్రయారిటీయా ఆ లేకపోతే ఏదో మనం బుక్స్ చదువుకోవడం మీ ప్రయారిటీయా గొప్పగా అవ్వడం మీ ప్రయారిటీయా హెల్త్ వెల్త్ సర్వీస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఉద్యోగంలో ఉన్నతి గొప్ప పేరు ఆరోగ్యం ఎగ్జాక్ట్లీ అండి మీకు ఏదైతే ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి మీ డే డిజైన్ చేసుకోవాలి పాయింట్ టు బి నోటెడ్ హియర్ అండి మీ డే డిజైన్ ఎప్పుడూ కూడా మీకున్న డ్రీమ్స్ గోల్స్ ను బట్టి డిజైన్ చేసుకుని ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఒక వన్ అవరే కొద్దిసేపటికి డే అవుతుంది ఒక డేనే కొద్ది రోజులకు నెల అవుతుంది ఒక నెలనే కొద్ది నెలలకు సంవత్సరం అవుతుంది ఆ కొద్ది సంవత్సరాలకే కొద్ది సంవత్సరాలే నీ జన్మ అవుతుంది అంటే నీ లైఫ్ అనేది బిగిన ఎప్పుడు కూడా అవర్ నుంచి సెకండ్ నుంచి డే నుంచి మొదలవుతుంది కాబట్టి నువ్వు వేసే విత్తు విత్తనం సరిగ్గా వేస్తే చెట్టు వృక్షమై నీకు ఫలాలు ఇస్తుంది అంటే ఈ టైంలో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అన్న దాన్ని బట్టి రేపు వచ్చే రిజల్ట్ ఉంటుంది ఈవెంట్ ప్లస్ రెస్పాన్స్ ఈక్వల్ టు అవుట్కమ్ అంటారు అంటే నీకు వచ్చే సంఘటన ఇప్పుడు జరిగే సంఘటనలకు నువ్వు ఇస్తున్న రెస్పాన్సే రేపటి అవుట్కమ్ నీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సెషన్ వింటున్నారు మీరు ఇప్పుడు ఈ సెషన్ వింటున్న దీని నుంచి అవుట్కమ్స్ తీసుకుంటున్నారా తీసుకోవట్లేదా అన్న దాన్ని బట్టే మీ రేపటి అవుట్కమ్ కూడా రేపటి అవుట్పుట్ కూడా ఉంటుందండి సో నేనేం చెప్పాను ఫస్ట్ పాయింట్ పేపర్ మీద పెన్నుతో మీకు రేపు ఏం కావాలో అది రాసుకోవండి మీరు ఏం చెయ్యాలో అది రాసుకోండి సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను మీ ప్రయారిటీస్ ఏంటి మీరు ప్రయారిటీస్ ఏంటో మీ పేపర్ మీద రాసుకున్నారు కదా మీరు అందరూ రాసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తున్నాను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అండి నా నా పర్సనల్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దాదాపుగా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కింద యూనివర్స్ లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి హెల్త్ అండి మన డేని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే ఆరోగ్యం మించిన మహాభాగ్యం లేదు కాబట్టి మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఏదైనా సాధించగలం కాబట్టి మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఒక అద్భుతమైన ఫౌండేషన్ అయినటువంటి ఇంపాక్ట్ లో జాయిన్ అయ్యి మనం కోర్సులు నేర్చుకుని రేపు ఒక వంద మందికి మనం నేర్పించగలం కాబట్టి ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇన్ ద లైఫ్ ఈజ్ హెల్త్ అండి ప్లీజ్ రాసుకోండి ఈ హెల్త్ అనేది మనకు కావాలి అంటే అది ఒక్క రోజులో రాజండి రోజువారి మన రోజువారి దినచర్యలు ఒక భాగం అయి ఉండాలి హెల్త్ ను సాధించడం అన్నది అండ్ హెల్త్ కొన్ని కో ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా రాదండి సో హెల్త్ లో మనకి ఏమేమి ఉండాలి డైలీ లైఫ్ బిగినింగ్ టైమ్ లో నేనైతే ఫోర్ థర్టీ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ మధ్యలో లేస్తాను నేనేదో నేను ఎక్కడో ఎవరితో షెడ్యూల్ చూసి చూసి నేను చెప్పట్లేదండి ఇది నా షెడ్యూలే ప్రేయర్ అండి ప్రేయర్ అంటే మనం బాగున్నాము ఇంకొకరు బాగుండాలి మనం నేర్చుకున్నాము ఇంకొకరికి నేర్పించాలి మనకు ఒక స్కిల్ వచ్చింది మన వీధిలో కుర్రాడు ఉంటాడు జాబ్ లేదు అతనికి అతను బాగుండాలి అతను బాగుండాలంటే ఏం చెప్ చేయాలి అతను కొన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అతను కొన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి ఇంపాక్ట్ లాంటి మహా అద్భుతమైన సంస్థల్లో నేర్చుకోవాలి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నేను బాగుండాలి నా తోటి వాడు బాగుండాలంటే బాబు నువ్వు కూడా ఇంపాక్ట్ లో జాయిన్ అవున అయినా ఖచ్చితంగా బాగుపడతావని చెప్పగలగాలి దీనికి ఏమైనా రూపాయి ఖర్చు అవుద్దా అండి ప్లీజ్ సే ఎస్ సార్ ఒక మంచి ఇంటెన్షన్ ఒక మంచి ప్రేయర్ నేను బాగుండాలి నాతో పాటు అందరు బాగుండాలి నేను నేర్చుకున్న స్కిల్స్ అందరికి రావాలి నాలాగే అందరూ బాగుపడాలి నాలాగే పది మందిని కదిలించగలగాలి అలాంటి అద్భుతమైన ఒక ప్రార్థన అనేది ఎప్పుడైతే బిగినవుతుందో ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ మన మైండ్ లో బిగినవుతుందో ఆ డే అంతా కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటుందండి అందరూ పాజిటివ్ గా ఉందాం అనుకున్నారా నెగిటివ్ గా ఉందాం అనుకున్నారా డే బిగినింగ్ ఎలా ఉంటుందో డే అంతా కూడా అలాగే ఉంటుందండి డే స్మైలింగ్ డే బిగినింగ్ స్మైల్ తో ఉంటే డే అంతా కూడా స్మైల్ తో ఉంటుంది డే బిగినింగ్ నీకు సర్వీస్ చేయాలన్న కోరిక ఉంటే డే అంతా కూడా సర్వీస్ చేయాలన్న కోరిక ఉండి నీకు సర్వీస్ చేయడానికి జనాలు నీ వెనక పడతారు దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అండి నీకు ఎప్పుడైతే ఏదైతే కావాలనిపిస్తుందో నీ కోసం యూనివర్స్ కుట్ర పని మరీ నీ వెంబడబడుతుంది నీకు అందరికీ సర్వీస్ చేయాలన్న కోరిక ఉంటే నీకోసం సర్వీస్ చేయడానికి జనాలు వెంబడి పడతారు 
మీరు ఊరికే ఇంపాక్ట్ సంస్థ దాకా ఊరికే అలా వచ్చేయలేదండి ఫ్లో లో వచ్చేయలేదు మీరు ఎప్పుడో ఎవరికో ఎక్కడో సర్వీస్ చేశారు కాబట్టి మీకు సర్వీస్ చేయడానికి ఇంపాక్ట్ ఈ రోజు మీ ముందుకు వచ్చింది గుర్తు తెచ్చుకోండి కావాలంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ మీ లైఫ్ లో జరిగినవి గుర్తు తెచ్చుకోండి మీకు ఎందుకు ఇంత సర్వీస్ వస్తుంది ఇంత మంది గొప్ప గొప్ప స్పీకర్లు వచ్చి మీకు ఎందుకు తమ జీవిత అనుభవాలను చెప్తున్నారు మీరు ఎప్పుడో ఎక్కడో చేసిన పుణ్య ఫలం మీకు చెయ్యాలన్న మీకు సర్వీస్ చేయాలన్న ఒక అది మీ మైండ్ లో ఉంది కాబట్టి మీకోసం మీ స్పీకర్స్ అందరూ వస్తున్నారు సో మెయిన్ గా మన హెల్త్ హెల్త్ బాగుండడానికి మనం చేయాల్సిన రొటీన్ అండి ప్రేయర్ ప్రార్థన ఎప్పుడైతే చేసామో మన మైండ్ మొత్తం పాజిటివ్ అవుతుంది మెడిటేషన్ ఖచ్చితంగా చేయాలండి మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మైండ్ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మనం పొద్దున్న లేవంగానే మన ఇల్లు తుడుచుకుంటాం మన గిన్నెలు కడుక్కుంటాం మన ఇల్లంతా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం అంతా బాగుంటుంది ఫిజికల్ గా అన్ని బాగుంటాయి బట్ మైండ్ క్లీన్ అవ్వాలంటే మాత్రం మెడిటేషన్ చేయాల్సిందే మైండ్ కి శానిటేషన్ చేయడమే మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ ఎంత సేఫ్ చేయాలి అంటే ఎవరి ఏజ్ ఎంత ఉంటే అంత సేఫ్ చేయండి ఏం ఏం లేదండి మెడిటేషన్ అంటే మీరు శాస్త్రాలు చదవక్కర్లేదు యోగులు అడవుల్లోకి వెళ్ళక్కర్లేదు సింపుల్ గా కళ్ళు మూసుకొని శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి మీరు ఎంత ఏజ్ ఉన్నారో అంత అంత టైం అన్ని మినిట్స్ మీరు కామ్ గా ఉండండి అంతే ఏం ఆలోచించదు ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి మెడిటేషన్ అనే పాయింట్ నేను చెప్తున్నాను వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు లైఫ్ లో వచ్చే చికాకులకి సమస్యలకి అనారోగ్య సమస్యలకి అన్నిటి కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ మీ మైండ్ బాగుంటే మొత్తం లైఫ్ అంతా బాగుంటుంది మైండ్ బాగుండాలంటే మెడిటేషన్ చేయాల్సిందే మెడిటేషన్ కి సింపుల్ మార్గం ఆనాపానసతి శ్వాసను గమనించండి కేవలం శ్వాసను గమనించండి నా ఏజ్ నలభై ఏళ్ళు నలభై నిమిషాల పాటు ఖచ్చితంగా నేను మెడిటేషన్ చేయాల్సింది ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేశానో నేను ఫ్రీగా మాట్లాడగలుగుతాను నేను ఫ్రీగా ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి దూరం కలుగుతాను ఒక్క రూపాయి ఎవ్వరూ ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదండి ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఎవరి దగ్గర ఎవరిని మీరు సంప్రదించక్కర్లేదు ఇది కంప్లీట్ ఫ్రీ మీకు మీరు ఏ టైంలో ఎలా ఉన్నా స్నానం చేసినా చేయకపోయినా ఎలాంటి బట్టల్లో ఉన్నా ఏదున్నా మీకంటూ ఒక ప్రశాంతమైన ప్లేస్ లో కూర్చొని మీ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి మీరు మెడిటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి నియమ నిబంధనలు లేవు ఓకే సో నెక్స్ట్ యోగా చేయండి కాసేపు యోగా చేయండి వాకింగ్ చేయండి వాకింగ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెంచుతుంది హార్ట్ అటాక్ రాకుండా కాపాడుతుంది మీకు జిమ్ చేయడం వీలైతే జిమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటే జిమ్ లో జాయిన్ అయ్యి జిమ్ చేయండి సో ప్లాన్ యువర్ డేలో ఎఫెక్టివ్ డేలో భాగంగా మనము డేని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఒక యుద్ధానికి వెళ్లే ముందు సైనికుడు ఎలా తయారవ్వాలో అంటే మనం ఒక రోజును బిగిన్ చేసే ముందు మనం ఎలా తయారవ్వాలి మన బాడీని మైండ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకు డేలో వచ్చే సమస్యలు ఏంటో మనకు తెలియదు మనం ఎదుర్కోబోయే ఛాలెంజెస్ ఏంటో మనకు తెలియదు అలాంటప్పుడు మనం ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి కదా ఒక సైనికుడు సర్వ సన్నద్ధమైనప్పుడే కదా యుద్ధానికి ప్రిపేర్ అవుతాడు సో మనం ఇక్కడ యుద్ధానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం గమనించారా మన బాడీని ప్రేయర్ తో మైండ్ ని ప్రేయర్ మెడిటేషన్ తో మైండ్ ని యోగాతో బాడీని వాకింగ్ తో బాడీని జిమ్ తో బాడీని బాడీ మైండ్ రెండు రెండు ప్రిపేర్ అయిపోయి ఇంకా మనం యుద్ధంలోకి అడుగు పెట్టవచ్చు కదా ఎస్ సార్ సార్ ఎస్ అని టైప్ చేయండి సార్ ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు మనం యుద్ధంలోకి అడుగు పెట్టడానికి ప్లీజ్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే రేపటి గురించి మనం రాసుకోవాలి ఖచ్చితంగా పెన్ను పేపర్ తో రాసుకోవాలి తీరాల్సిందే అని చెప్పాను మనకి ఏ ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయో లైఫ్ లో దాన్ని బట్టి మన డే డిజైన్ అవుతుంది నా ప్రయారిటీస్ వేరు మీ ప్రయారిటీస్ వేరు మీ ప్రయారిటీస్ మీరు డిఫైన్ చేసుకోండి అప్పుడు మీ డే మీరు డిజైన్ చేసుకోగలుగుతారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు ఆల్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ హెల్త్ అండి హెల్త్ ఉంటేనే మనం ఏదైనా సాధించగలం ఈ భూమి మీద ఓకే నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ అండి మనం కోట్లు సంపాదించిన మనం అత్యున్నత ఉద్యోగాల్లో రోజుకు ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసిన ఎన్ని సంపాదించినా ఎన్ని చేసినా కూడా మనకు అండగా నిలబడేది మాత్రం మన కుటుంబమే చాలా మంది సంపాదన పిచ్చిలో పడి కుటుంబాలను మర్చిపోతారు కుటుంబం అనే సపోర్టు ఉంటే మనకు శ్రీరామ రక్ష ఉన్నట్టే ఎట్ ఎన్ని కాస్ట్ ఒక ఫ్లో లో పడి వెళ్ళిపోతా ఉంటాం మేము కూడా ప్రాజెక్టులు చేసేటప్పుడు ఒక ఫ్లో లో పడి రాత్రి పన్నెండు ఒకటి అవుతా ఉంటది మర్చిపోతా ఉంటాం ఫ్యామిలీని మర్చిపోతా ఉంటాం వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయలేకపోతా ఉంటాం ఐ ఫీల్ రిగ్రెట్ ఫర్ దట్ అంతా బాగున్నప్పుడు అంతా బానే ఉంటుంది బట్ రేపు నీకు ఏదన్నా జరిగినప్పుడు నీకు సపోర్ట్ చేసేది ఎవరండి మీరు రాసే పది మంది లిస్ట్ లో మీ ఫ్యామిలీ మీ పేరెంట్స్ మీ భార్య పిల్లలు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటారు వాళ్లకు టైం ఇవ్వండి ఇది నా ప్రయారిటీ అండి
ఏమంటారు సడన్ గా వెళ్తే ఇలా ఉంటుంది సో అందుకే వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయండి వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయడం అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అడగండి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇక్కడ ఎంతమంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో డైలీ మాట్లాడతారండి కనీసం రెండు నిమిషాలు మనకి ఇరవై గంటల టైం ఉంది ప్లీజ్ మనస్ఫూర్తిగా ఎస్ అని టైప్ చేయండి మీ తల్లిదండ్రులతో ఎంత మంది రెండు నిమిషాలు మాట్లాడతారు వాళ్ళ బాగోగులు తెలుసుకోవడానికి ఎస్ అని టైప్ చేసిన వాళ్ళందరూ నిజంగా దేవుళ్ళు అండి ఈ టైంలో ఇలాంటి బిజీ టైంలో కూడా మీరు మీ పేరెంట్స్ ను పలకరిస్తున్నారు వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకుంటున్నారు అంటే నిజంగా మీరు దేవుళ్ళు దేవుళ్ళని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే శక్తినిచ్చేవాడు దేవుడు చైతన్యాన్ని ఇచ్చేవాడు దేవుడు మన పేరెంట్స్ కి ఎవరు ఉండరండి మనమే జీవితం వాళ్ళకి మనమే లైఫ్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది ఏజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది మీరు మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా వాళ్ళలో ఎనర్జీ నింపుతుంది అండర్లైన్ చేసుకోండి మీరు అనుకుంటారు ఆ ఏమవుతుంది రెండు నిమిషాలు నేను మాట్లాడిపోతే ఏమవుతుంది అనుకుంటారు కానీ బాగున్నావా నాన్న బాగున్నావా అమ్మ తిన్నావా అమ్మ అని మీరు అడిగితే చాలు వాళ్ళలో ఎనర్జీ ప్రవేశిస్తుంది చైతన్యం ప్రవేశిస్తుంది చైతన్యం ఇచ్చే ఎనర్జీ ఇచ్చే ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఈ భూమి మీద దేవుడితో సమానం మీలో ఎంతమంది దేవుళ్ళో మీరే నిర్ణయించుకోండి ఒక్క రెండు నిమిషాలు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించండి మన డైలీ రొటీన్ లో ఎఫెక్టివ్ ప్రొడక్టివ్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం ప్రొడక్టివ్ ఎఫెక్టివ్ పక్కన పెట్టండి మినిమం మనం మనుషులో నిరూపించుకోవడానికి మన పేరెంట్స్ తో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ భార్యతో టైం స్పెండ్ చేయండి పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయండి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తో టైం స్పెండ్ చేయండి ఎందుకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తో టైం స్పెండ్ చేయాలి అంటే ఇకిగాయ అనే పుస్తకం ఇక్కడ ఎంత మంది చదివారండి ఇకిగాయ అనే ఒక జపనీస్ పుస్తకం ఉంది దయచేసి చదవండి ఇకిగాయ అనే పుస్తకం ఐకే ఐ జిఏ ఐ అని ఉంటది ఇకిగాయ అనే పుస్తకంలో ఒక్కొక్కరు జపాన్ లో నూట పది సంవత్సరాలు బ్రతుకుతున్నారంట వందేళ్ళు బ్రతుకుతున్నారంట తొంభై ఏళ్ళు బ్రతుకుతున్నారంట ఏంటి వీళ్ళ ఆరోగ్య రహస్యం అని చెప్పి నిపుణులు వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేస్తే వాళ్ళ మీద పరిశోధిస్తే తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళంతా తిన్న తర్వాత భోజనం అయిన తర్వాత రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడి వాళ్ళ సాధక బాధకాలన్నీ మాట్లాడుకుంటారట అంటే ఎప్పుడైతే నీ సాధక బాధకాలు సమస్యలని నువ్వు మాట్లాడుకున్నావో నీ మనస్సు ఫ్రీ అయిపోతుంది నీకు ఎప్పుడైతే ఒక బాధ అనేది ఉందో నీ మనస్సు నీ నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకున్నావో నీ మనస్సు అనేది తేలికైపోతుంది ఎప్పుడైతే తేలికైపోయిందో నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావు నువ్వు హ్యాపీగా ఎప్పుడున్నావో నువ్వు ప్రొడక్టివ్గా ఉంటావు నువ్వు ప్రొడక్టివ్గా ఎప్పుడున్నావో నలుగురికి హెల్ప్ చేయగలుగుతావు నువ్వు నలుగురికి హెల్ప్ చేస్తే ఆ హెల్ప్ నాలుగు వందల మందికి వెళ్తుంది అందుకే మాట్లాడాలండి నీకేదన్నా సమస్య వస్తే నీ మనస్సులో ఉంచుకోకండి మనకు సమస్య వస్తే మన ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పలేకపోతే మన ఇంపాక్ట్ ఫ్యామిలీతో డిస్కస్ చేయండి ఇంపాక్ట్ ఫ్యామిలీలో గంపనాయేశ్వర సార్ నంబర్ ఎప్పుడు ఎక్కడ గూగుల్లో కొట్టినా వస్తుంది సార్ నాకు ఈ సమస్య ఉందని చెప్పండి సార్ కు టైం ఏమో అని అడగండి మీ సమస్య మీతో పాటే ఉంచుకొని ఏదేదో పిచ్చి పనులు చేసుకోదండి ప్లీజ్ ఈ మధ్యలో చూస్తున్నాం చిన్న యూత్ వీళ్ళందరూ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు డైరెక్ట్ సూసైడ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడవచ్చు కదా మీ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడండి లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పుకోవడానికి వీళ్ళు లేకపోతే ఇంపాక్ట్ లాంటి సంస్థలో ఎవరైనా మెంబర్స్ మీకు తెలిసి ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడండి మీ సమస్యలకు వాళ్ళు పరిష్కారం అప్పటిదప్పుడు చూపించకపోవచ్చు కానీ మీలాంటి మీలాంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది ఉన్నారని మీకు తెలియజెప్పగలరు వాళ్ళు ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఏంటండి ఆక్సిజన్ అనేది ఒక మాట ఒక మంచి మాట ఆ మంచి మాట మీరు ఆ టైంలో వింటే మీరు పిచ్చి పిచ్చి పనులు చెయ్యరు సో ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో రోజు మాట్లాడడానికి ఒక్క నిమిషమో రెండు నిమిషాలు ఎలా ఉన్నారో ఏంటి అని మాట్లాడడానికి టైం స్పెండ్ చేయండి ఫస్ట్ హెల్త్ అండి సెకండ్ ఫ్యామిలీ టైం అండి ప్లీజ్ ఎవరైనా టైప్ చేస్తారా మన రెండు ప్రయారిటీస్ ఏంటి లైఫ్ లో ప్లీజ్ టైప్ చేయండి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సెకండ్ ప్రయారిటీ నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ షువాల్ మనం తినాలి అంటే మనం ఒక పని చేయాలి మనం ఒక పని చేయాలంటే మనకు ప్రొఫెషన్ కానీ బిజినెస్ కానీ ఉండాలి మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం మనం వెల్త్ క్రియేషన్ కి అయిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ డబ్బులు సంపాదించడానికి మనకు ఖచ్చితమైన టైం ఉండాలి ఆ ప్రయారిటీ నెక్స్ట్ నేను ఎందుకు వెల్త్ తర్వాత ఫ్యామిలీ తర్వాత ఫస్ట్ హెల్త్ పెట్టి తర్వాత ఫ్యామిలీ పెట్టి తర్వాత వెల్త్ పెట్టాను డబ్బు సంపాదించడమే నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కాదండి నేను ఫస్ట్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి నా ఫ్యామిలీని ఆరోగ్యంగా ఉంచాలి నా ఫ్యామిలీని హ్యాపీగా ఉంచాలి అప్పుడు నేను
నేను పార్టిసిపెంట్ లో ఎవరినైనా ఒకరిని లేపి ఖచ్చితంగా మీ ప్రయారిటీస్ ఏంటి లైఫ్ లో మీ టైం స్కెడ్యూల్ ఏంటి అని నేను ఖచ్చితంగా అడుగుతాను ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి నేనేదో నేనేదో పెద్ద లెసన్ లాగా పిపిటి లాగా చెప్తున్నారా నేను అనుకోదు మన కామన్ మ్యాన్ లైఫ్ లో ఉండేవి మాత్రమే నేను తీసుకొచ్చి మీకు చెప్తున్నాను రేపు మనం ఆచరించడానికి వీలైన చాలా సింపుల్ టెక్నిక్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోండి నేను ఎవరిని లేపుతాను కూడా నాకు తెలియదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నెక్స్ట్ అండి వెల్త్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ప్రయారిటీ చేయాల్సింది సోషల్ టైమ్ అండి సాంఘికంగా మనం ఎందుకు టైం స్పెండ్ చేయాలి ఎందుకు అంటే నువ్వు తినే ప్రతి ఒక్క మెతుకు ఈ సంఘం పండించింది గర్వించే ఈ నీ బ్రతుకు ఈ సమాజమే ఇచ్చింది రుణం తీర్చు తరుణం వస్తే తప్పించుకుపోతున్నావా తెప్ప తగల పెట్టేస్తావా ఏరు దాటగానే మీరు ఒక్కరే బాగుపడితే సరిపోదండి సోషల్ గా మీరు సర్వీస్ చేసి తీరాల్సిందే సోషల్ టైం స్పెండ్ చేయాల్సిందే ఫ్రెండ్స్ తో టైం స్పెండ్ చేయండి సోషల్ యాక్టివిటీస్ తో టైం స్పెండ్ చేయండి మీరు ఒక్కరే మేము ఒక్కరే వచ్చాం ఇంపాక్ట్ లో నేర్చుకున్నాం వెళ్ళిపోతున్నాం అది కాదండి మీరు నేర్చుకున్నది ఎంత మందికి పంచుతున్నారు గంపసారి చెప్తా ఉంటారు మనం వచ్చిపోవడానికి రాలేదు ఇచ్చిపోవడానికి అని ప్రతి సెషన్ లో దాదాపుగా చెప్తానే ఉంటారు సో మనం నేర్చుకున్నది మనం ఎంత మందికి నేర్పిస్తున్నాం దీనికోసం మీరు టైం స్పెండ్ చేయండి మీ లైఫ్ లో మీరు ఒక్కరే సంపాదించడం కాదు మీరు ఒక్కరే ఆరోగ్యంగా ఉండడం కాదు మీకు తెలిసిన ఒక ఆరోగ్య హెల్త్ టిప్ ఇంకొకరికి పంచుకోండి ఇంకొకరికి వాట్సాప్ చేయండి ఎవరన్నా లో లో ఉంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి టైం స్పెండ్ చేయండి అది కూడా సర్వీసే సర్వీస్ అంటే మీరు ఇంట్లోంచి డబ్బులు తెచ్చి డొనేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి లేకపోతే మీరు ఫుడ్ తీసుకొచ్చి డొనేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఒక బాగుపడే దారి చూపించండి నానా నువ్వు ఇంపాక్ట్ లో జాయిన్ అవు నానా అని చెప్పండి మంచి మంచి దారి చూపించండి ఈ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయని చెప్పండి అప్పుడు కదా మనకు ఒక సర్వీస్ చేసిన ఫీలింగ్ వచ్చేది సో సర్వీస్ నెక్స్ట్ అండి అప్డేట్ టైం మనకు మనం కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి కదా మనం ఎంతసేపు పరిగెత్తడమే కాదు మనకు మనం కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి ఎలా అప్డేట్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోండి పాయింట్స్ బుక్ రీడింగ్ చేయాల్సిందే మనం బుక్ రీడింగ్ చేయకపోతే అప్డేట్ కాలేము మనం మనం ఇన్స్పిరేషన్ బుక్స్ కానీ లీడర్స్ బుక్స్ కానీ ఇవన్నీ మన ఇంపాక్ట్ మెటీరియల్స్ కానీ ఇంపాక్ట్ వీడియోస్ కానీ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మనం అప్డేట్ అవుతా ఉంటాం మన ఫీల్డ్ లో సో మన బిజినెస్ లో కొత్త న్యూస్ ఏమున్నాయి మన టెక్నాలజీస్ లో కొత్త న్యూస్ ఏమున్నాయి న్యూ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీస్ నా ప్రొఫెషన్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ కాబట్టి కొత్త కొత్తగా ఏం అప్డేట్ అవుతున్నాయి నేను ఎస్ఏపి చేస్తున్నాను అందులో కొత్తగా ఏమైనా టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా మనం అప్డేట్ చేసుకోవడానికి మనకు కొంత టైం కావాలి మన రోజులో ఎంత టైం కేటాయించుకోవాలనేది మీ ప్రయారిటీని బట్టి ఉంటుందండి నెక్స్ట్ ప్యాషన్ టైప్ మీకు ఇవన్నీ చేసినా కూడా మీకంటూ ఒక సొంత ప్యాషన్ అనేది ఒకటి ఉంటది నేను ఈ పని చేస్తే బాగుండి ఇవ్వాలా నేను ఈ పని చేస్తే ఈ వారంలో నేను ఈ పని చేయలేకపోయాను అని అది మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ స్పీకర్ ఆర్ ట్రైనర్ కావాలన్నది నా సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి నా గోల్ నా లైఫ్ డ్రీమ్ అది ఒక గంప నాగేశ్వరరావు సార్ లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ అయినా సరే నాకు నా లైఫ్ అద్భుతం ఒక పది ఒక వంద మందికి నేను సర్వీస్ ఇవ్వగలిగినా సరే ఒక ట్రైనర్ గా నా గోల్ అచీవ్ అయినట్టేనండి సో ఆ ప్యాషన్ కోసం మనం టైం స్పెండ్ చేయాలి ఇవాళ నేను డిజైనర్ టాక్ లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను ఈ రోజు సో అలాగే స్పీకర్ గా ఒక సింగర్ గా నాకు సింగింగ్ అనే ప్యాషన్ ఉంది రైటింగ్ అనే ప్యాషన్ ఉంది రోజు పొద్దున లేవంగానే నేను ఒక కొటేషన్ రాస్తాను ఖచ్చితంగా రాసి తీరాల్సిందే ఎందుకంటే నేను ఒక్కరిని బాగుపడితే సరిపోదు కదా మంచి అనేది తిరిగి ఇవ్వకపోతే లావెక్కు లావెక్కుపోతామని మహేష్ బాబు శ్రీమంతులు ఆల్రెడీ చెప్పాడు కదా సో మంచి అనేది మనం తిరిగి ఇవ్వాల్సిందే మనకు తెలిసింది మనం తిరిగి ఇవ్వాల్సిందే అంటే నాకు రైటింగ్ ఇష్టం సో రైటింగ్ ద్వారా నేను తిరిగి ఇస్తున్నాను నాకు ఆ ప్యాషన్ ఉంది డ్రాయింగ్ ప్యాషన్ ఉంది వాయిస్ మాడ్యులేషన్ నేర్చుకోవాలన్న ప్యాషన్ ఉంది సో వీటి మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను సో మీ ప్యాషన్ ఏంటి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్స్ టైమ్ టు రీవిజిట్ యువర్ టైం అండి అంటే మనం ఇప్పటిదాకా నేను సెషన్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాను అందులో మీరు హెల్త్ కోసం ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి ఫ్యామిలీ కోసం ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి వెల్త్ కోసం ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి సోషల్ గా ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి అప్డేట్స్ మనకు మనం అప్డేట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి మన ప్యాషన్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి మీ డేని మీ ప్రయారిటీస్ ప్రకారం మీరు డివైడ్ చేసుకుని టైం స్పెండ్ చేయండి ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్టివిటీ డే ఐఎమ్ గ్యారంటింగ్ యూ
అడ్రస్ ద ప్రయారిటీస్ అంటే ఫస్ట్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అడ్రస్ చేయండి ఎట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేయకండి అది మన కాన్సన్ట్రేషన్ ని దెబ్బతీస్తుంది డెలిగేట్ ద థింగ్స్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఈ మధ్య చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు పనులన్నీ మన మీద వేసుకోవద్దండి పనులన్నీ మన మీద వేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఎవరైతే ఆ పనిని సమర్థంగా చేయగలరో వాళ్ళకి ఆ పనిని అప్పగించండి ఇప్పుడు బట్టలు ఐరన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నాను నా టైం కొంత విలువైంది సో నేను బట్టలు ఐరన్ నేనే చేసుకుంటే నా టైం నేను నేను ప్రొడక్టివ్ గా వాడుకోలేను ఈ బట్టలని ఐరన్ ఇవ్వడం అనేది కూడా ఒక డెలిగేషన్ ఒక సింపుల్ డెలిగేషన్ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది అలా మనం ఏదైతే పని మనం చేయగలము కానీ ఇంకొకరితో చేయిస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది అన్నదే డెలిగేషన్ ఖచ్చితంగా డెలిగేషన్ చేసి చూడండి సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ మీ వండర్ఫుల్ టైం ఎంత ఎర్లీ మార్నింగ్ నా కోసం టైం ఇచ్చారు అండ్ ఇట్స్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ సెషన్ అండి ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను మీ ప్యాషన్ ఏంటో మీరు తెలుసుకోండి మీ ప్రయారిటీస్ ఏంటో మీరు తెలుసుకోండి మీ డే మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి యూ కెన్ ఆల్వేస్ వాట్సాప్ మీ ఆర్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఫర్ ఎనీథింగ్ వెన్ యూ ఆర్ లో ఇన్ టైం నాకు నాకు బాధగా ఉందండి నేను చేయలే ఇంపాక్ట్ లో ఎవరినైనా ఇంపాక్ట్ లో బోలడంత మంది ఉన్నారండి మనకు హెల్ప్ చేసేయగలిగే వాళ్ళు కానీ ఎప్పుడు కూడా బ్యాడ్ డెసిషన్ అనేది తీసుకోవద్దు గంపా సార్ కాల్ చేయండి ఇంకెవరికైనా కాల్ చేయండి నా నంబర్ కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది మీకు వాట్సాప్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి సార్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సూపర్ సూపర్ సెషన్ సార్ సార్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనం ఈ సెకండ్ స్పీకర్ స్పీచ్ యాక్ట్ తీసుకుందాం సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ ఏ విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ప్రతి రోజున అనేది బిఫోర్ డే మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఏవైతే మీరు సిక్స్ పాయింట్స్ కవర్ చేశారు సార్ హెల్త్ ఫ్యామిలీ టైమ్ వెల్త్ టైమ్ సోషల్ టైమ్ అండ్ అప్డేట్ టైమ్ అండ్ ప్యాషన్ టైమ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సార్ ఇవి అందరు కూడా నువ్వు ట్రైనర్స్ కి అలాగే ఆడియన్స్ అందరికి కూడా నువ్వు చాలా ఉపయోగకరమైన పాయింట్స్ మీరు షేర్ చేసుకున్నారు రియల్లీ సూపర్ సార్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్